Приветствую вас, интернациональная аудитория. Все наши подписчики, которые смотрят по всему миру, как делается мостовая, как нужно делать мостовую, как правильно сделать для того, чтобы это стояло. Естественно, там необходим просто дренаж. На какую почву она в основном делается? Если у вас глинистая почва, если у вас, так сказать, паспурная почва и еще, если у вас зимы, холодные зимы, это необходимость чтобы вода свободно уходила, чтобы при морозе не подняла всю вашу мостовую. Вот зачем необходим дренаж. Итак, как мы делаем дренаж? В первую очередь мы спланируем территорию, то есть площадку, на которую мы будем делать мостовую. Вы знаете, существует очень много вопросов, вот и я бы до них, может, даже не дошел и не догадался, но у меня есть Света, которая постоянно что-то спрашивает. Ну хорошо, нитки уровень вот видите вот там буквально 10-15 сантиметров уровень то есть наша мостовая ниже ниже подпорной стены на 10-15 сантиметров если заказчик хочет ровно хорошо сделаем ровно если заказчик хочет нахлест хорошо сделаем нахлест если есть куда его опускать или куда поднимать нет проблем самое главное чтобы вы знали этот уровень и уже по уровню вы определяете, какой вам убирать слой земли. Вот, допустим, если там гараж, то есть гараж, вот, допустим, вот так, она на наша мостовая будет выше. Естественно, это логически да, рассудить, это неправильно, эта вода будет все заходить в гараж. Но если наш гараж стоит выше, на нашу мостовую надо делать ниже, потому что вода уходила. Вот после того, как вы нашли этот уровень, где ваш приблизительно стоит ноль, вы уже натягиваете нитки и уже смотрите. Даже если у вас где-то какие-то переломы, переходы или что-нибудь другое, все это делается. Я уже где-то показывал видео. Вот у нас, смотрите, по секторам. Видите? Сектор. Строительный шоу. Сектор. Строительный шоу. Сектор. Строительный шоу. Да, естественно, мы не будем делать по секторам. Первичная нитка натягивается с того конца и до этого конца. Для того, чтобы мы приблизительно видели, где у нас впадина, где у нас горбик, насып. Если у нас впадина такая легкая, значит мы ниточку выставляем то есть, э, по секторам и забиваем, допустим, э, 5-6 метров, забили арматуру и привязали нитку выше. Выше. И у нас мы уже видим, как у нас будет дорога идти. Самое главное, что тот мастер, который ведет этот участок, который делает эту стройку, видел окончание работы. И когда вы увидите эту картинку, у вас не будет проблем с тем, как поставить нитки. Даже если там у вас где-то есть выемка, она может пойти вот как бы немножко дугой и потом трамплином и выйти дальше. И это будет красиво смотреться. Вот смотрите, как мы вот здесь сделали. Вот если смотреть, здесь да, этот трамплин идет наверх. И потом перелом идет. То есть э, как раз э, именно под ту дорожку, под ту дорожку э, сделали как бы трамплинчик и пошло ровно. Потом мы уже, мы уже подсыпаем. В зависимости от, от грунта все. Сыпьте песок, сыпьте щебень. Если это камушки, 5 на 5 фракция щебня, хорошего щебня. То есть вы разровняли, разровняли его. И потом сверху обязательно нужно просыпать маленькой фракцией. Допустим, 1 на 1, 3 на 3 или 2 на 2. Для того, чтобы бетон не просочился до, до самой глины и не закрыл поры. У нас камень обрабатывается. Видите, как обработанный камень? Аккуратненько, квадратики. От этого камня появляются разные холички, сколы, камушки. Естественно, мы их стелим под низ, для того, чтобы у нас получился хороший дренаж. Я вам покажу сейчас. Вот, посмотрите, какие камушки у нас появляются после того, как мы обрабатываем камень. Вот такие сколы. Для того, чтобы сделать хороший дренаж, мы их можем на низ рассыпать. Для того, чтобы создать хорошую прослойку, для того, чтобы вода хорошо уходила, она будет и сверху уходить, и под низом уходить. Потом заливаем бетон. Заливаем бетон, кладем сетку и начинаем вымащивать вот такую каменную мостовую, для того, чтобы она радовала не только нас, а и вас. Здесь мы делаем дренажную систему. Мы насыпем вот таких камушков, халик, вровень землею. Здесь под нашим бетоном 
тоже произведена отсыпка. Если большие дожди пройдут и вода, вода пойдет между землей и стенами вниз, чтобы она не задерживалась, чтобы она уходила. Поэтому необходим вот, так, вот такой дренажный канал. Еще прокопаем дальше, для того, чтобы вся вода уходила под гаража. Посмотрите, здесь даже вокруг залили бетон, чтобы вода не скапливалась, чтобы вода уходила. Сделана хорошая дренажная система. Я могу об этом сказать четко и уверенно, потому что я сам это проделывал. И вот эта дренажная система, она продолжается здесь, там мириш пробивает э, отверстие для того, чтобы вода стекала. Здесь затрем раствором, все сделаем аккуратненько. Очень хорошая работа. Можно и другой вариант. Э, просто трубу поставить, чтобы вода стекала. Здесь еще будем долбить. Вот там еще будем долбить. Вот здесь сравнивай с землей. С землей сравнивай. Сейчас можешь даже мелкие халики вот такие брать. После того, как мы засыпали камушками котлован прокопанный сантиметров 20-25 и сверху мы на накрываем вот таким авгулера то есть есть образным целлофаном но вы можете простым целлофаном вы можете дать тряпкой накрыть для того чтобы наш бетон не проник не за штопорил там все вот эти ходы мы даже отходы чтобы не выбрасывать мы их просто используем вот в таких целях. Сейчас дальнем бетон сверху. И можно приступать к следующей секции. Секция у нас 4,20 на 5 метров. Как раз две сетки. То, что мы сделали, это очень хорошо. Это очень привлекательно. Здесь очень много людей останавливаются там с дороги и смотрят. И задают вопрос, кто же это делал, кто же это делал. И это очень сильная реклама для каменного успеха. Поэтому э, я думаю, что заказчик, когда брал нас, он сделал просто на нас ставку. И я благодарен ему. И вообще я скажу, что на Патмосе каменной мостовой нигде нет, как здесь, как на этом участке. Есть участки, где вложены миллионы, миллионы сами деревья, деревья, там цветы, кустарники. Я смотрю, и у меня глаза там разбегаются. Да, это очень красиво, очень привлекательно. Я не буду сравнивать там дома, я не буду там пока сравнивать что-то другое, так как здесь еще не, не закончена работа. Но на сегодняшний день то, что мы уже сделали, это номер один. Двор номер один по мостовым. Телена милишоке Элиника Стопатмо Денехи то, что Катерими Опос Эдо, Опос Автитохо Рафи, то, что Оморфа, то, что Калитеро, Ке Девтеро Тетелю Наротишо, Денехи Сто Патмо, то, что Армодия Столи, Опос Канума и Мис. Китайцы на Дис, Амана на Дис, Эти, Эхи Армодия Столи, Амана Дис, Эти, Эхи Армодия Столи, Эхи Армодия Столи. Перебу, тетрагрону, педе або педе, армо, я столе. А в тито катериме, где не пархи стопатмо, а в тито телю на супо. И я, не то что я хочу себя похвалить там, да, я всегда хочу похвалить своих ребят, потому что они молодцы у меня. За год они преуспели, насколько высоко, насколько они научились делать красиво, насколько мы научились делать красиво и привлекательно, что мы уже имеем определенный уровень и я думаю что э, в ближайшее время мы будем даже проводить определенные соревнования между всеми бригадами я приглашаю даже гостей это очень интересно соревнования среди каменщиков об этих соревнованиях расскажу в отдельном видео далее в мастер-классе смотрите про верхнюю часть черновой стяжки также вы увидите как нужно Вымащивать мостовые камни. Стройте из камня и пусть ваши дорожки, виллы или просто дороги, которые ведут к вашим виллам, будут такие же красивые или даже лучше. Состоятельные люди, стройте из камня. Мастера, зарабатывайте на камне. Учитесь зарабатывать.